。如莎，给我！如莎，如莎，给我！救小天！如莎，如莎，我要救小天！给我！给我！谁？老关，我要替我爹报仇。现在我们最主要的任务是要尽快找到朱砂。我想起来了，我想起来了。行动方案，边走边说。准备了，走吧。这个季节满洲国的雨水极少，所以土壤特别的干燥。下雨之后，雨水极容易被土壤所吸收。而且这块土是不久之前刚刚被翻动过，所以雨水极容易渗透。埋在十五公分，一定会被雨水所浸泡。你还记得我打开之前的包裹方式吗？你看，这种包裹方式一定经不起雨水的浸泡。再看这张纸，干干净净，所以是下雨之后埋进去的。因为在那个时候，雨水已经被土壤充分的吸收，再加上油布的包裹，水根本透不进去。再看这块油布，手感偏硬，而且有一种生油的味道，所以是新的。虽然我没见过这张图的原包装是什么样子，但是我想，这么重要的图，一定不会是这样的包裹方式，所以一定是下雨之后埋进去的。看清楚，这是不是你老师画的图？呃，这不是我老师画的图。啊，我让你看清楚。啊，我不用看清楚。你给我仔细的看清楚，这到底是不是你老师画的图？嗯，不画的图，这不是我老师画的图。我老师画的图，这里没有我老师的签名。还有，这里不是路透社画的图，这是一张。游乐场的平面图，你看，这是旋转木马，这是小火车道，哦，还有这儿，哦，了。山影和孟红，我小看他们了。杨子，命令部队停止进攻，抓活他。嗨。真停了，老关，那个图是假的。什么？图是假的？啊！我和山一用这个办法是想把内奸引出来。你说你们可吓死我了！就这样，我们发现怎么办呀？嗨，我还不就说来就来，说走就走吗？我吹一顿。下雨了，这么远怎么还下雨？哎，说正事，明天晚上这个时候，老王的活应该就干得差不多了。等到时候雨一停，我们就动手。好。你们，你们怎么怎么不早说呢？这样，老关，我弄套小鬼子服装，绕到后边把炮先干掉，你带他们赶紧撤。
这里就画画，画图，画画画画，画里面画，很快就会完工的，咱们大作，画画画，画图。大佐，这个水源是？鲁德山要塞的总设计师叫岩田七郎，当初他十分不情愿接受这份设计工作，可是后来军部采用了一些手段，让他不得不接受。可是他提出了一个条件：任何军部的人都不得参与设计和建立，而这个水源。是唯一一个参与设计和建立的人，而且也是盐田七郎的学生。也就是说，他是唯一活着的、了解全部工程的设计人员。后来，因为盐田七郎没有听从军部提出的修改方案而被杀了。当然，军部也是为了保密。可是，这个水源当时就在现场。他目睹了自己的老师被杀，受了很大的刺激，后来就被关进了军部的疗养院。这次把他弄过来，也是为了以防万一。万一我们不能从孟红那里拿到图纸，我们无法交代啊元军，如果十天之内完不成图纸的话，我就送你去见你的老师。放屁！那么，你以为我不知道吗？就是我如此完成了图纸，你也会送我去见我的老师的。告诉你，那么，不要以为你是什么大佐，我就怕你。告诉你，总会有一天。我会让你跪在我面前求我的，水军，水军，不要杀我，我好怕，放过我吧，放过我吧！哎，老师，你看怎么办？怎么办？我，我又没有酒了。南木啊，你以为把我的酒摔了，我就没有酒喝了吗？我这还有一瓶。
，请大佐恕罪。算了，是我太轻敌。从今天开始，你盯住水源。佐藤对他太仁慈，十天之内，一定要让他恢复统治。嗨，怎么撒？怎么撒？将军，将军，叶丹，来，哎，将军请坐。啊，那密了。我听说，卢山找到了。哎，快给我看看。将军，卢山是假的。那你？亚丹，对不起，让将军失望了。为什么会是假的？杨子露出那家里吧，暴露了。谢特计划失败。那么傻，露莎是假的，杨子也暴露了。这就是你进行策划的计划，为什么？可能是因为可能，我不想听可能。是不是杨子行动的时候露的马脚？你在为他掩饰什么？不，将军，杨子一直在很认真的执行任务。废话，我要的是。能像手术刀一样精准的特工，我不要颗粒模范。杨子早就不应该把他留下来了。谢子的计划，我在司令面前替你做了担保，现在失败了，这个责任是由你来承担，还是由我来承担？一定是我。你以为你承担责任就没有责任了吗？还有更重要的担子要承担。这个责任就由那个没用的杨子来承担吧。将军的意思是，找个机会把杨子杀掉，杀了他，杀了他。了这次行动失败，是由于杨子他的行动的时候失手。才造成我们计划的失败，而不是我们计划本身有问题，明白吗？将军，杨子小姐对敌人的特战队十分的了解，而且对于我们将来消灭特战的意思是，如果没有杨子，你消灭不了特战队。不，属下知道该怎么做了。有。杨子小姐，真的是好枪法。佐藤君是来看我笑话的吗？此话听起来，杨子小姐是有些灰心丧气啊。难道我现在应该高兴吗？你是不是担心会失去大佐对你的信任？担心，这两个字在我的字典里就没有。我相信杨子小姐手里应该还有其他的牌吧？其他的牌，在这个世道。如果手里没有一两副牌的话，我相信很快会被扔进垃圾桶里。是啊，在这个世道，没有一两副牌，只会任人宰割，最后被扔进垃圾桶里
彼にご飯を食べたか食べた明日朝医者へ診察するはい很怕小岛啊哦难道你不怕吗我是秋草郡将军一个将军为什么要怕一个少佐啊嗯将军嗯哦真的是将军啊谁呀哦我听说你在这里正在为帝国辛勤工作 所以我专程过来看望你一下。哦，你是专门来看我的吗？嗯。哦，那有没有带什么看望我的东西？比如，就像这个啊。啊哈哈哈哈哈。人藏很喜欢喝酒。嗨。大哥，喝酒容易耽
，我可以让你过得舒舒服服的。嗯，我我真的可以相信你吗，将军？<笑>你不相信我还有别的选择吗？就是你把图纸画好交给南木，他放过你了，我也饶不了你，知道吗？为什么是我？为什么是我？镇静点，志远，你这个样子真丢你老师的脸，要像个男人一样。我给你七天时间，把图纸画好并交到我的手上。嗯，这样我就可以让你过得很舒服，可以活着离开这里。嗯，还可以像个英雄一样，把你送回国。七天？嗯，只有七天吗？七天时间已经够长的了。好，我答应你。不过，我有一个条件。你敢跟我提条件？<笑>我答应你，你不是将军吗？那你就替我杀了小刀，我就画图。嗯，可以。不过要等你把图纸画好并交到我的手上，然后我亲手杀了他。嗯，嘿，嘿，我还有一个条件。这样。贪婪的人是令人厌恶的啊！不不不不不，我只是不太想再见到小岛。相比之下，我觉得佐藤君会更好一些。呃，虽然他也老是看管我，但是他至少从来不打我，更和善一些。拜托了，将军。好的，我答应你。还还还，将军慢走。从今天开始，水源的保护工作由你全权负责。可是今天下午，大佐刚刚宣布由小岛君负责。你是在提醒我，这里是由南木说了算，对吗？属下不敢。水源是如沙行动的最后稻草，我不管你用什么办法，一定要在七天之内。让他把图画好，并交到我的手上。明白。知道上面是什么地方吗？南木大佐的办公室。也许用不了多久，你就是这儿的主人了。卑职一定不辱将军之命。不过你也清楚，要是出了差错。会是什么后果？卑职明白
证明我们相爱的痕迹。回忆在梦中呼吸，你的情绪牵引我悲喜。问天问地，问你在哪里？身不由己，我被思念困在原地。我等你，等你回来的消息，等你一起弥补思念的缝隙。等你爱我，不再让回忆痛到哭泣。来时的路，我依然等着你。我。